是死人呢，还不快把他押回来！是。夫人，夫人，夫人，夫人，您看在臣妾伺候您一场的份上，没有功劳也有苦劳，你就饶了我吧。你就饶了我吧。既然不怕吃苦，那这药也不苦。夫人，我尚且未还，你也，呸！夫人，时辰不早了，咱们该动身了。去禀告城主，就说王美人饮食不当，导致小产。许西西，我真的看不下去了，就非要写这种斗来斗去的俗套故事吗？城自建成以来，败乱纷扰，战事连年。西有羌人侵袭，北有流民叛乱。为保佑胞弟宋义抗羌告捷，城主宋威接受了夫人吴玉玲祭天祈福的提议。好热闹啊！听说今天是城主和城主夫人出城祭祀的日子。是啊，咱们跟番外战事交灼。城主和夫人这是去祈福呢，城主心系百姓，保佑咱们东陵城水土平安。啊不知本王是谁？杀的就是你！吴玉玲重心不稳，顶着头冠狠狠的磕在轿内，不想竟晕了过去。小曼，啊，来了。
刚才失误，误伤了夫人。站住！对不起，他夫人。这男人谁呀、啊？干嘛老摸我？夫人。臣该死。夫人她怀小公子有两月之余，今日遭受行刺之事，怕是小公子难保啊。不行，不行，不行！什么不行？我撑住，不病，快给夫人看病。
，该死！夫人她，夫人怀孕了。夫人怎么了？城主，城主没事，刚刚就是我，我就是受到了惊吓，然后就导致了。内分泌失调，哎哎呀，呃，对，就是那个每个月都会来的那个。什么是内分泌失调？臣告退。今日之事，他要是知道今天是吴玉林策划的刺杀。无妨。我待会儿自己慢慢喝。城主，要不您先回避一下，我想换个衣服。我哎，既然是夫妻，本王何必要回避呢？不如直接承认，那不就全剧终了？禀城主，王美人的孩子是我让绿萝给他喂药，导致他滑胎的。我我。此此罪不可恕，我歹毒心肠，罪该万死，求城主放了我吧！夫人，可不敢瞎说呀。夫人为何这么说？我，我错了，我错在不该跟姐妹们争宠。女人为什么要为难女人呢？我错了，放了我吧。啊，姐姐在说什么呢？我这不是好好的吗？之前我贪吃积食，导致肚子胀气，姐姐还特地给我做了消食的汤药。我过来正好想感谢姐姐，可是谁料今天府里遭了刺，可把妹妹担心坏了。啊，贪吃积食？啊，看我这记性，害你流产那段我给改掉了呀！哎，夫人。你们赶紧走吧，赶紧走吧啊！我还要休息呢，休息呢，别打扰我休息。哎，走吧，走吧，走。你回去吧。是。这个梦好可怕呀。叶松威的人生怎么会对吴玉玲说谢谢？他肯定是知道了。禀城主，我们在城南发现了一名可疑人士。啊，经盘查，正是今日行刺的黑衣人之一。现已押入天牢，是否送由刑司来审、啊？本王亲自审。加派人手盯着楚玉院，查查这鹰上的来历，和今日府里遇刺的关联，还有为何会在夫人身上。是。啊啊！太可怕了，这情节也太紧张、太刺激了吧
，许西西，我要表扬你，这一段写的紧凑啊，难出智商在线。可是我又怎么从这个梦里醒来啊？三十六计，走回上层。你就是今日行刺之人。大胆，城主问话，岂敢不答？哼，来啊，动手啊！在我这里，你们是问不出什么的。刺杀城主，你可知是死罪？我只知道城主未死，我乃是死罪。<笑>让属下对他用心，或许他会成功的。不必了，他口内有毒，已服毒自尽。醒醒啊！啊！疼的！我怎么会疼呢？我这不是在梦里吗？既然我能感受到疼，说明我有真实的感知。那么，如果我能在这个世界挂掉，是不是就可以从梦里醒过来了？嗯。啊，不行不行，万一我戳一下没戳准，痛而不死就不划算了呀。
解为什么一群女人要为了他争得死去活来的了。你为什么要想不开？我闲来没事，我就赏个月啊。嗯。今天的刺客是我安排的，我假装救你，接着假装流产，可是没有流程。呃，对，没有流程是我后面改的。但是我刺杀你的根本目的呢？其实我现在也不知道。哎呀，反正苏维，哎，不是，城主，你死死吧。夫人怎么跟说书似的？你不信我？既然这样，夫人为什么从房顶跳下来？哎呀，我不是你夫人啊！好，好。夫人说什么都行，我现在送你回去，其他的事情以后再说。不是，你为什么不相信我呢？夫人今天太激动了，还是早点休息比较好。啊啊！哎呀，城主，赶紧回去吧，我还有事，先走一步。一定得找到回去的办法。你是什么木鱼脑子啊？这么好的机会不把握，说什么自己吃多了，他给你送药。可是，哎，他吴玉林嚣张跋扈这么多年，什么时候对你好过？怎么关键时候，你反而开始帮他了？可是，夫人的确是没有害我呀。对吴玉林就不能客气，要抓住一切机会把他拉下来，不然你在城主府永远没有地位。娘，您就别逼我了。哼，那天把娘气死了，看着吴玉林怎么收拾你。娘，走，回家。娘，这么热闹，先逛逛再说。走路不长眼、啊，对不起，对不起，对不起。哟，我当是谁呢？这夫人都能自己一个人出来逛街了。先前听说夫人英勇救主，受伤昏迷了，看样子是我家女儿道听途说，夸大其词了吧？哦，原来是王家老夫人，那失礼了。这王美人生性不化。只是性格胆小怯懦，偏偏有个争强好胜的妈，可怜她又是妈宝，最终成为斗争下的牺牲品。啊，要不您和女儿继续逛吧，我还有点事儿，就先行一步啦。夫人留步，我劝夫人不要看扁了我家女儿，她貌似不争不抢的，但也不是软柿子。之前你给她的药有问题，我正想拉着你到城主那儿。当面说道说道呢，这剧情我还改不了了是吗？又是要动，王老夫人，我劝您别。小说里王老太太有什么把柄呢？有了，这还有没有国法？还有没有？
，可是出了名的不好惹，怎么三两句话就走了？我怎么忘了把王老夫人这段删了呢？啊，夫人，你没事吧？别在外面待着，快跟我回去吧。哎哎、走，又回去了。快点出来，行不行？我把身体还给你，你给我出来！我要回家，我要回家，我要回家！夫人，你又在说什么呀？我要表情太长，过来给您看看。我不听，我要回家，不听，我不听，我不听了！徐西西，你这个贪污王，好好走个路，非要先摔倒，咋了？嫂夫人，嗯、以前叫人家小甜甜，现在叫人家嫂夫人干嘛？你好坏哟、哦！哎，<笑>大白天挺热的。开个玩笑，开个玩笑。苏<笑>伊将军莫怪罪，上次夫人遇刺之后，就变得有些奇怪。我昨日从关外回来就听说了，但是兄长一直在，我也不方便探望。蝶儿，你还好吗？很明显啊，这就是许西西写给自己的男儿。许西西啊，原来你喜欢这种型的，所以吴玉林跟这个将军胞弟肯定还有感情戏。绿萝，你炉子上是不是还炖着什么东西啊？哦，对，炖着炖着我忘了。啊、哦、哈！灵、哦、儿，让你受委屈了。虽然此次暗杀没有成功，嗯、但是足以让他宋维忧心了、嗯。等我杀了宋维，我就是城主，你还是我的城主夫人。原来还有这一层呢，宋将军，这城内戒备森严，你的兵马怎么进来呀？可怜的灵儿，什么都不记得了，但是你对我的好，我不会忘记的。灵儿，你是否还记得，你我今日为什么在此相见？难道是我们两个约好的？没错，一个月前，我们约好在此计划篡位一事。在在这儿，篡位，就光天化日之下，徐西西啊，你怎么把这么重要的事情安排的如此潦草？真服了你了。灵儿，你不记得不要紧，那条密道你可记得？密道？宋将军怎么有如此雅兴来后花园啊？见过城主。什么密道？我就不方便掺和了，要不你们两个聊？嗯、啊。对了，我屋子里炉子上还煮了东西，哎，一会儿走水了就不好了。哎，你们聊，你们聊。来书房见我。是。小的惊扰了夫人，小的罪该万死。这么慌张，你刚刚是不是在偷听我们说话？小的什么都没有听见，小的真的什么都没有听见啊！哼、嗯，一般这么说的就是都听见了。小的什么都不知道，请夫人放过小的吧。好了好了，你走吧。谢谢夫人，谢谢夫人。
游泳就行了。北面关外战士吃紧，于老将军怕是顶不住啊。这个绿萝啊，你可真够讲义气的，把我直接扔下了，害我被城主差点抓个现行。奴婢知错了，夫人不要生气了。我刚刚在路上好像碰到了一个洒扫小厮，我们在花园里见松玉的事儿，好像被他看到了。是谁？我这就去除掉。哎。一尘不染的梦境，天空里缠绵的雨，我翻越千万里，与时俱来铭记你我的相遇，不知此心何起。任凭兜转星移，心中还有盏灯亮着一夕。手中的花已结冰，夜里的梦不清醒，就当痛苦场景。闭起眼睛，幻想一生好光景。别离。情。